ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് നാളെ കൊട്ടിക്കലാശം ചൊവ്വാഴ്ച നിശബ്ദ പ്രചാരണം ആവേശ കുടുമുടിയിൽ മുന്നണികൾ ചേലക്കര പിടിക്കാമെന്നുള്ളത് യു ഡി എഫിന്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പി വെറുപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുന്നംകുളം കാട്ടകാമ്പാലിൽ ആനയിടഞ്ഞു എടത്തനാട്ടുകര കൈലാസനാഥനാണ് ഇടഞ്ഞത് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ ആനയെ തളച്ചു മുല്ലശ്ശേരി കെ എൽ ഡി സി കനാലിലും ഏനാമാക്കൽ ഫേസ് കനാലിലും നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ കോൾ കർഷകർ ആശങ്കയിൽ റെഗുലേറ്ററുകൾക്ക് മുൻവശത്ത് വളയം കെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കർഷകർ അഴീക്കോട് മുനമ്പം ഫെറിയിൽ ബോട്ട് സർവീസ് ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കും അഴീക്കോട് മുനമ്പം പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബോട്ട് സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചത് അടിപ്പാത നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഗതാഗത കുരുക്കിലായ ആമ്പല്ലൂർ സെന്ററിൽ പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം ഏർപ്പെടുത്തി വരന്തരപ്പള്ളി കല്ലൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ മണ്ണുത്തി ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രധാന പാതയുടെ ഒരു വശത്തുകൂടി എതിർദിശയിൽ കടത്തിവിട്ടാണ് പരീക്ഷണം വാർത്തകൾ വിശദമായി ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണം നാളെ സമാപിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച നിശബ്ദ പ്രചാരണം ബുധനാഴ്ചയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ മുതൽ സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ വരെ ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ സജീവ ചർച്ചയായ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പിന്നിട്ടത് തൃശൂർ പൂരം കലക്കൽ അന്തിമഹാക്കാളങ്കാവ് വെടിക്കെട്ട് കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസ് പാലക്കാട്ടെ പാതിര റെയ്ഡ് ഒറ്റത്തന്ത പരാമർശം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായി ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം അനുകൂലമാക്കി മണ്ഡലം പിടിക്കാനാണ് യു ഡി എഫിന്റെയും സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യഹരിദാസിന്റെയും ശ്രമം സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് നിലനിർത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി യു ആർ പ്രദീപിന്റെ ഊർജിത ശ്രമം മണ്ഡലത്തിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ബാലകൃഷ്ണനും പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ ഡി എം കെയും പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ് എൻ കെ സുധീറാണ് ഡി എം കെ പിന്തുണയോടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സര രംഗത്തുള്ളത് മൂന്ന് മുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പ്രചാരണത്തിൽ മുന്നേറിയ കാഴ്ചയാണ് കടന്നുപോയതും മുന്നണികളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പലതവണ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പോലും പ്രചാരണത്തിനെത്തിയത് അണികളിൽ വൻ ആവേശം തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ പോളിംഗ് ശതമാനം കൂടുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി നൂറ്റി മൂന്ന് വോട്ടർമാരാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ പതിനായിരത്തിലേറെ പേർ കന്നി വോട്ടർമാരാണ് തിങ്കളാഴ്ച വമ്പൻ റോഡ് ഷോ നടത്തി പരസ്യപ്രചാരണത്തിന് കലാശക്കൊട്ട് നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മുന്നണികൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം വള്ളത്തോൾ നഗറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കുടുംബ സംഗമം മുൻ മന്ത്രി എം കെ മുനീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ രണ്ടത്താണി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ കെ എസ് യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മിവ ജോളി കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി എ എ ഷുക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വിജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അവസാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് ഒരു അനുകമ്പയോ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ചേലക്കര പിടിക്കാമെന്നുള്ളത് യു ഡി എഫിന്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൊണ്ടാഴിയിൽ എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും വർഗീയത അഴിച്ചുവിടുകയാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റേതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അമിത്ഷായുടെ സംവരണ പരാമർശത്തിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു വിവിധ രീതിയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകേണ്ടി വന്നവരാണ് ക്രൈസ്തവർ ആക്രമണം നടത്തുന്നവരെ ബി ജെ പി മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണെന്നും ബി ജെ പി വെറുപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇവിടെ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാം കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണല്ലോ യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ തീരുമാനിച്ച സംഖ്യ അറുന്നൂറ് രൂപ പെൻഷൻ എന്നാൽ അന്ന് കൊടുത്തത് മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഇപ്പോ 
എന്താ സ്ഥിതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കുന്നംകുളം കാട്ടകാമ്പാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ആനയിടഞ്ഞു എടത്തനാട്ടുകര കൈലാസനാഥനാണ് ഇടഞ്ഞത് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ആനയിടഞ്ഞത് ദിവസങ്ങളായി ആനയെ കാട്ടകാമ്പാൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ പറമ്പിലാണ് തളച്ചിരുന്നത് പാപ്പാൻ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആന തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് പാപ്പാനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇടഞ്ഞ ആന സമീപത്തെ പറമ്പിലേക്ക് ഓടിക്കയറി വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുന്നംകുളം എലിഫന്റ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലത്തെത്തി ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ആനയെ തളച്ചത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഫക്രുദീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു മുല്ലശ്ശേരി കെ എൽ ഡി സി കനാലിലും ഏനാമാക്കൽ ഫേസ് കനാലിലും നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ കോൾ കർഷകർ ആശങ്കയിൽ ഏനാമാവിലും ഇടിയഞ്ചുറയിലും ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കാനായി റെഗുലേറ്ററുകൾക്ക് മുൻവശത്ത് വളയം കെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് ആശങ്കക്കിടയാക്കുന്നത് തുലാവർഷം ശക്തമാകാതിരുന്നതോടെ വേലിയേറ്റ സമയങ്ങളിൽ കനാലുകളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് ഉപ്പുവെള്ളം പുഴയിൽ നിന്നും കനാലുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ കോൾ പടവുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി നശിക്കുകയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ മലിനമാവുകയും ചെയ്യും ഇടിയഞ്ചര റെഗുലേറ്ററിന്റെ നവീകരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങുമെത്തിയിട്ടില്ല ഇടിയഞ്ചര റെഗുലേറ്ററിന്റെ മുഴുവൻ ഷട്ടറുകളും നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഴിച്ചുവെച്ച നിലയിലാണ് ഇതാണ് കർഷകരുടെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏനാമാവിലും ഇടിയഞ്ചരയിലും റെഗുലേറ്ററുകൾക്ക് മുൻപിൽ താൽക്കാലിക വളയംകെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പതിവുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റെഗുലേറ്ററുകൾ ഫലപ്രദമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വളയംകെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന തൊഴിലാളികളെ വെച്ചാണ് വളയംകെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതെന്നാണ് കർഷകരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പരാതി ഈ രീതിയിൽ നിർമ്മാണ ജോലികൾ മുന്നോട്ടു പോയാൽ വളയംകെട്ട് നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടപെട്ട് എത്രയും വേഗം വളയംകെട്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുകയും കർഷകരുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നുമാണ് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അഴീക്കോട് മുനമ്പം ഫെറിയിൽ ബോട്ട് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് അഴീക്കോട് മുനമ്പം പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബോട്ട് സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചത് പാലം നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബോട്ട് ചെട്ടി പൊളിച്ചിരുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുനമ്പത്ത് സ്വകാര്യ ഭൂമി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് പുതിയ ബോട്ട് ചെട്ടിയും താൽക്കാലിക പാലവും നിർമ്മിച്ച ശേഷമാണ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത് അടിപ്പാത നിർമ്മാണത്തെ തുടർന്ന് ഗതാഗത കുരുക്കിലായ ആമ്പല്ലൂർ സെന്ററിൽ പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം ഏർപ്പെടുത്തി വരന്തരപ്പള്ളി കല്ലൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ മണ്ണുത്തി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രധാന പാതയുടെ ഒരു വശത്തുകൂടി എതിർ ദിശയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടാണ് പോലീസിന്റെ പുതിയ പരീക്ഷണം നിലവിൽ പണിയില്ലാത്ത റോഡിൽ നൂറ് മീറ്ററോളം ഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് വെച്ച് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് പരിഷ്കാരം നടപ്പാക്കിയത് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് മനുഷ്യാവകാശ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതി ബസ് ഓണർ അസോസിയേഷൻ എന്നിവർ പോലീസിനും ദേശീയപാത അധികൃതർക്കും നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു വരന്തരപ്പള്ളി കല്ലൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിലവിൽ ആമ്പലൂർ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുൻപിൽ യൂട്ടേൺ തിരിഞ്ഞാണ് ദേശീയപാതയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇത് ചാലക്കുടി ഭാഗത്തു നിന്ന് ദേശീയപാതയിലൂടെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കുരുക്കിൽപ്പെടാൻ കാരണമായിരുന്നു മനുഷ്യാവകാശ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകരായ സന്തോഷ് ഐനിക്കത്തറ സന്തോഷ് പുളിഞ്ചോട് സിന്ധു സന്തോഷ് സുരേഷ് ചെമ്മനാടൻ ബസ് ഓണർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് റാഫേൽ മാത്യു സെക്രട്ടറി ജോബി എം വി സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കണ്ണൻ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ദേശീയപാതയിലെ ആമ്പല്ലൂർ അടിപ്പാതയുടെ പണി പുതിയ രൂപരേഖ പ്രകാരം മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ആരംഭിക്കുമെന്ന് എൻ എച്ച് എ ഐ അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ടും പണി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല സർവീസ് റോഡ് വീതി കൂട്ടി വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ആമ്പല്ലൂരിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് തെന്നിന്ത്യൻ നടൻ ഡൽഹി ഗണേഷ് അന്തരിച്ചു എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു ഏറെ നാളായി രോഗബാധിതനായിരുന്നു ചെന്നൈയിലായിരുന്നു അന്ത്യം തമിഴ് സിനിമയിലൂടെ തിളങ്ങിയ ഗണേഷ് മലയാളത്തിലും ഹിന്ദി സിനിമകളിലും അടക്കം നാനൂറിലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുനെൽവേലി സ്വദേശിയാണ് സിനിമയിലെത്തിയ ശേഷം കെ ബാലചന്ദ്രൻ ആണ് ഗണേശൻ എന്ന യഥാർത്ഥ പേര് മാറ്റി ഡൽഹി ഗണേഷ് എ
കാലാപാനി ദേവാസുരം കീർത്തിചക്ര പോക്കിരി രാജ തുടങ്ങിയ നിരവധി മലയാള സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൈ ഷൺമുഖി തെന്നാലി സിന്ധു ഭൈരവി നായകൻ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ വേഷങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ നടക്കും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏകാദശി ചുറ്റുവിളക്ക് ആഘോഷത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച തിരിതെളിയും ഏകാദശി ദിവസമായ ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് വരെ ഗുരുഭവനപുരിക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത ആഘോഷ നാളുകളാണ് വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും വഴിപാടായി ഒരു മാസം ചുറ്റുവിളക്ക് തെളിയിക്കും ഏകാദശി ദിവസം ദേവസ്വം വകയായി ഉദയാസ്തമന പൂജയോടെയാണ് വിളക്കാഘോഷിക്കാറ് എന്നാൽ ഇത്തവണ വിളക്കാഘോഷത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ദേവസ്വം വക ഉദയാസ്തമയ പൂജ നടത്തുന്നത് തുലാമാസ ഏകാദശി വരുന്ന ദിവസമായതിനാലാണ് രണ്ടാം വിളക്കിന് ഉദയാസ്തമയ പൂജ നടത്തുന്നതെന്നാണ് ദേവസ്വം പറയുന്നത് ഇതിനെതിരെ തന്ത്രി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവം ഇരുപത്തിയാറിന് ആരംഭിച്ചു പതിനഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തോളം പേർ സംഗീതാർച്ചനം നടത്തും ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ മുക്കുടി ആഘോഷം നടന്നു കുട്ടഞ്ചേരി അനു മൂസാണ് ഇത്തവണ മുക്കുടി നിർമ്മിച്ചത് പൂജകൾക്ക് ശേഷം മുക്കുടി ഭഗവാൻ എന്ന് വേദിച്ചു തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാറ് നടപ്പുറയിൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു പതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള മുക്കുടിയാണ് ഇത്തവണ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റത്തൂർ കടമ്പോട് പ്രദേശത്ത് കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു രാത്രിയിൽ കൂട്ടമായെത്തുന്ന കാട്ടുപന്നികൾ കാർഷിക വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതായി കർഷകർ പരാതിപ്പെട്ടു വീടുകൾക്ക് സമീപവും കാട്ടുപന്നികൾ എത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി കടമ്പോട് കനാൽ പരിസരത്തെ വീട്ടുപറമ്പുകളിലെ കാർഷിക വിളകൾ വ്യാപകമായി കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ശാന്തിമഠം വില്ലാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിവിലായിരുന്ന ഒരു പ്രതിയെ കൂടി ഗുരുവായൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ശാന്തിമഠം ബിൽഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ നോർത്ത് പറവൂർ സ്വദേശിനി രഞ്ജിഷയാണ് അറസ്റ്റിലായത് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡും ഗുരുവായൂർ പോലീസും ചേർന്നാണ് പാലക്കാട് കൊല്ലം കോട് നിന്നും പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് വില്ലകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി ചതിച്ചതായാണ് കേസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുരുവായൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൂറിലധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ രഞ്ജിഷ പ്രതിയായ മുപ്പത്തിയഞ്ചിലധികം കേസുകളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് വിചാരണയ്ക്ക് ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോടതി വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ എ സി പി കെ എം ബിജു സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എ സി പി കെ സുഷീർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപവത്കരിച്ചാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കാട്ടകാമ്പാൽ ചിറയ്ക്കൽ റോഡ് തകർന്ന് യാത്രാ ദുരിതമായി കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡിൽ മഴവെള്ളം കൂടി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതോടെ കുഴിയുടെ ആഴമറിയാതെ യാത്രക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവായി ചിറക്കുളം മുതൽ അമ്പലനട വരെയുള്ള റോഡാണ് കൂടുതൽ തകർന്നു കിടക്കുന്നത് ചിറയ്ക്കൽ മുതൽ കൊണ്ടടക്കടവ് വരെയുള്ള റോഡ് നവീകരിക്കാൻ സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടര കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തർക്കം മൂലം റോഡ് പണി പൂർത്തിയായില്ല കാന നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്താനാകാത്തത് റോഡ് നവീകരണം മുടങ്ങാൻ ഇടയാക്കി ചാവക്കാട് കടപ്പുറത്ത് ചാളച്ചാകര ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തൊട്ടാപ്പ് ലൈറ്റ് ഹൌസ് മുതൽ അഞ്ചങ്ങാടി വളവ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ചാളക്കരയിലേക്ക് അടിച്ചു കയറിയത് ചാളക്കരയിലേക്ക് കയറിയതറിഞ്ഞ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി പേരാണ് കടപ്പുറത്തെത്തിയത് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിക്ക് പുറകിൽ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു കോതച്ചിറ സ്വദേശി വിപിൻ ദാസിനാണ് പരിക്കേറ്റത് പെരുമ്പിലാവ് അറയ്ക്കൽ സെന്ററിലായിരുന്നു അപകടം പരിക്കേറ്റ വിപിനെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അരിമ്പൂർ കൈപ്പള്ളിയിൽ കിണറ്റിൽ വീണ വീട്ടമ്മയെ അഗ്നിശമന സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി വടക്കേത്തല വീട്ടിൽ പൈനൂസിന്റെ ഭാര്യ മോളിയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്തെ അമ്പതടി ആഴമുള്ള കിണറ്റിൽ വീണത് ഇവരെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ടി എസ് ഷാനവാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്
റോഡരികിലെ പൊന്തക്കാടുകൾ വെട്ടി കടങ്ങോട് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധം കുന്നംകുളം വടക്കാഞ്ചേരി സംസ്ഥാന പാതയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെടികളും പുല്ലും വളർന്ന് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും റോഡിന്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള പൊന്തകൾ വെട്ടിനീക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതരും എൽ ഡി എഫും ഭരിക്കുന്ന കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത് പാഴിയോട്ടുമുറി പ്രദേശത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷറഫുദ്ദീൻ പന്നിത്തടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രഞ്ജു മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം ട്രഷറർ ആന്റോ പാലയൂർ ജോസ് ജാക്സൺ സണ്ണി ദിനേശൻ ഷെമീർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സംരക്ഷണം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെയും അനാസ്ഥയാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കാഞ്ചേരി മുതൽ കുന്നുകളം വരെ ഈ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും മൊന്ത പിടിച്ച് കാട് പിടിച്ചിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാനും വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കാരണം ഒരു വാഹനം പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പൈതമക്കൾ അതുപോലെ സ്കൂൾ യാത്രക്കാർ വഴി യാത്രക്കാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ വണ്ടി സൈഡ് എടുക്കാനും ആ വണ്ടി സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡിലൂടെ നടന്നു പോകാനും വളരെ അങ്ങേട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒല്ലൂർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം കാനയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നത് മൂലം അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധത്താൽ പരിസരവാസികൾ വലയുന്നതായി ആക്ഷേപം ഒല്ലൂർ ഏവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ മഠത്തിന്റെ എതിർവശത്തുള്ള സെന്റ് മേരീസ് കോൺവെന്റ് റോഡിലെ നിരവധി കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധം മൂലം വലയുന്നത് കാനയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള മലിനജലം മൂലം പരിസരത്തെ കിണറുകളും മലിനമാകുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ട് രാത്രി നേരങ്ങളിലാണ് കാനയിലൂടെ മലിനജലം ഒഴുക്കിവിടുന്നത് പ്രശ്നം കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പരിഹാര നടപടികൾ ആയിട്ടില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം കൊടകര കനകമല തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിലെ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുനമ്പം ഐക്യദാർഢ്യ ദിനം ആചരിച്ചു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം റക്ടർ ഫാദർ അലക്സ് കല്ലേലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷോജൻ ഡി വിധേയത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡീക്കൻ ജോർജ് കുട്ടി സിസ്റ്റർ ലിസ മരിയ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് സെക്രട്ടറി ഷീന തോമസ് കൈക്കാരന്മാരായ ജോസ് വെട്ടുമണിക്കൽ ആന്റണി കൊട്ടേക്കാട്ടുകാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിനെ കടൽക്ഷോഭ ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ സമര സദസ്സ് നടത്തി സമര സദസ്സ് തീരദേശ വനിതാ ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മാഗ്ലിൻ ഫിലോമിന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാലിഹ ഷൌക്കത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെല്ലാനം സമരനായകൻ വി ടി സെബാസ്റ്റ്യൻ ജനപ്രതിനിധികളായ കെ ആഷിത മുഹമ്മദ് ഗസാലി സി വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ വി പി മൻസൂർ അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അറുപത്തിയേഴാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പുഴക്കലിൽ നടന്നു ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് ബെനവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി പി ശ്രീദേവി ഐ എം എ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ആർ വി അശോകൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ ശശിധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ പഴയ നടക്കാവ് പാണ്ഡി സമൂഹ മഠത്തിൽ അറുപത്തിയൊൻപതാമത് മഹാരുദ്ര മഹായജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആചാര്യൻ സുരേഷ് വാധ്യാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വസോർധാര നടത്തി മഹാരുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വേദജ്ഞർ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്രീരുദ്രം ജപിച്ച് മന്ത്രപൂരിതമായ നെയ്യുകൊണ്ടാണ് വസോർധാര നടത്തിയത് ചടങ്ങിന് സമൂഹം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ദേവനാരായണൻ സെക്രട്ടറി എസ് ശിവരാമകൃഷ്ണൻ പ്രോഗ്രാം സെക്രട്ടറി ഹരിശങ്കർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നിയമസേ
സേവന ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ നിയമ സേവന അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമവർമ്മപുരം ഗവൺമെന്റ് വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലെ അച്ഛനമ്മമാർക്കുമായി നടത്തിയ ഉല്ലാസയാത്ര ശ്രദ്ധേയമായി ഹോമിലെ പതിനെട്ട് അച്ഛനമ്മമാരുമായാണ് തുമ്പൂർമൊഴി ശലവോധ്യാനവും തൂക്കുപാലവും സന്ദർശിച്ചത് വൃദ്ധമന്ദിരം സൂപ്രണ്ട് രാധിക മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും ഉല്ലാസയാത്രയിൽ പങ്കാളികളായി നിയമസേവന അതോറിറ്റി ചെയർമാനും പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ ജഡ്ജുമായ പി പി സൈദ് അലവി അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറിയും സബ് ജഡ്ജുമായ സരിത രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഉല്ലാസയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് പാരാലീഗൽ വോളണ്ടിയർമാരായ കെ ബി അമ്പിളി പുഷ്പം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചെമ്പൂച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും ഐ എം എ ബ്ലഡ് ബാങ്കും സംയുക്തമായി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാന്റോ കൈതാരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് എം സി ചെയർമാൻ ഷിജു പുല്ലരിക്കൽ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സോണിയ വിപിൻ രാജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വി പ്രീത സ്കൂൾ ചെയർമാൻ പി എസ് യാഗേശ്വർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബാലപീഡനം നടന്ന എടവിലങ്ങിലെ അഗതി മന്ദിരം അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അലേർട്ട് നൈറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു എടവിലങ്ങ് ചന്തയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച നൈറ്റ് മാർച്ച് കാരയിൽ സമാപിച്ചു പൊതുയോഗം എസ് എഫ് ഐ തൃശൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിഷ്ണു പ്രഭാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഹാഷിക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് നിയാസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം റീമ എടവിലങ്ങ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സി എസ് സുജിത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തിരുനെൽവേലി മനോന്മണിയം സുന്ദരനാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം എസ് സി ക്രിമിനോളജി ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് സയൻസിൽ മൂന്ന് സ്വർണ മെഡലോടെ ഒന്നാം റാഗ് കരസ്ഥമാക്കിയ അനഖയെ ആദരിച്ചു തൃശൂർ ആദരണീയം സാംസ്കാരിക പൌരാവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ഗോൾഡ് മെഡൽ ജേതാവ് അനഖയെ ആദരിച്ചത് തൃശൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടർ എം ജി രാജശ്രീയുടെ മകളാണ് അനഖ അനുമോദന ചടങ്ങ് മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ തേരമ്പൽ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആദരണീയം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ മുൻ മേയർ ഐ പി പോൾ ജോയ് മണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ സുനിൽ രാജ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശരത് ചന്ദ്രൻ മച്ചിങ്ങൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു എങ്കക്കാട് മാറാത്തുകുന്ന് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് ഒഴിവാക്കി മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ നടത്തി എങ്കക്കാട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം നടന്ന പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ചലച്ചിത്ര താരം സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല മോഹൻ സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എം ആർ സോമനാരായണൻ നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ അജിത് കുമാർ കൌൺസിലർ കവിത കൃഷ്ണനുണ്ണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വരുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം പൂരപ്രേമി സംഘം നൽകുന്ന അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വെടിക്കെട്ട് രംഗത്ത് നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി വാര്യറാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഇരുപത്തിയ്യായിരം രൂപയും ഫലകവും പൊന്നാടയുമാണ് പുരസ്കാരം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തൃശൂർ കൌസ്തുവം ഹാളിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് പൂരപ്രേമി സംഘം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മുനമ്പം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അലംഭാവം ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്കയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് മച്ചാട് ഇടവക കമ്മിറ്റി മുനമ്പം ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വികാരി ഫാദർ സെബി ചിറ്റിലപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഡേവിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റോണി അഗസ്റ്റ്യൻ ടോമി ആന്റോ വിൽസൺ തോമസ് വി പി സാൻജോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വളരെ രാവിലെ തിരക്കേറിയ സമയത്ത് ഇവിടെ വരുവാനും നമ്മളോട് ഈ മുൻപം ജനതയ്ക്ക് ഐക്യധാരണ പ്രഖ്യാപിച്ചു എഴുത്തുകൂട്ടം തൃശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം അക്ഷരപൂരം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര ജേതാവ് എസ് കെ വസന്തൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുത്തുകാരൻ നിശബ്ദനായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് നല്ല വായനക്കാരനാണ് എഴുത്തുകാരനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നും
ഭൂട്ടാൻ യാത്രയിലെ സ്വപ്ന ദർശനം എന്ന പുസ്തകം എസ് കെ വസന്തനും ആറ്റൂർ സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ പന്തളത്തെ പൊൻവിളക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എം പി സുരേന്ദ്രനും പ്രകാശനം ചെയ്തു ജയരാജ് മിത്രയും സുധാകരൻ വടക്കാഞ്ചേരിയും പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി എഴുത്തുകൂട്ടം രക്ഷാധികാരി ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ അസീസ് കോർഡിനേറ്റർ സുജാത അപ്പോഴത്ത് ആറ്റൂർ സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആലുവ സർവമത മഹാസമ്മേളന ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിഷത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ സ്മൃതി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു സുനിൽ പി ഇളയിട മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സ്വാമി മുക്താനന്ദ യതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിഷത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയൻ തോപ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി മനോജ് അയ്യന്തോൾ കോർഡിനേറ്റർ ശിവദാസൻ മങ്കുഴി സക്കീർ ഹുസൈൻ വനിതാ വിഭാഗം ചെയർപേഴ്സൺ അജിത സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ വി കെ ഗോപിനാഥനെയും കെ എം സിദ്ധാർത്ഥൻ ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ നിയമസേവന ദിനം ആചരിച്ചു അയ്യന്തോൾ കളക്ടറേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറിയും സബ് ജഡ്ജുമായ സരീന്ദ്ര സരിത രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ഇളങ്കോ റൂറൽ പോലീസ് മേധാവി നവനീത് ശർമ്മ ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സി സുനു എ ഡി എം ടി മുരളി ഡി ഒ അൻസാർ ഡി എം ഒ ഡി പി ശ്രീദേവി ജില്ലാ വനിതാ ശിശു വികസന ഓഫീസർ പി മീര സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഓഫീസർ കെ ആർ പ്രദീപൻ ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസ് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് അരുൺ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അതായത് ഡി എൽ എസ് എ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിലും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡി എൽ എസ് എയെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഗ്രാഹ്യമുണ്ട് കുഴൂർ പഞ്ചായത്ത് വയോജന സഭയുമായി ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച വയോജന സൌഹൃദ സംഗമം സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഴൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാജൻ കൊടിയൻ അധ്യക്ഷനായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരന് കുഴൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരണം നൽകി ജില്ലാ കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ സബ് കളക്ടർ അഖിൽ വി മേനോൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി മനോജ് വയോജന സഭാ പ്രസിഡന്റ് കെ ആന്റോ സെക്രട്ടറി പൌലൂസ് ചാലമന പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷൻ പി എസ് സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി ശ്രീജിത്ത് രാമചന്ദ്രനെ അനുമോദിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ടി രാമചന്ദ്രന്റെയും കൈപ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി കെ സുകന്യയുടെയും മകനാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് മുൻ എം പി ടി എൻ പ്രതാപൻ ശ്രീജിത്ത് രാമചന്ദ്രനെ മെമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു സുരേഷ് കൊച്ചുവീട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശോഭന രവി പി എം എ ജബ്ബാർ മണി കാവുങ്ങൽ സി ജെ പോൾസൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നിരവധി ആളുകളുടെ പി എച്ച് ഡിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്ക കടവല്ലൂർ വില്ലന്നൂർ കൈരളി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബിന്ദു ധർമ്മൻ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൈരളി ക്ലബ് ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ മുജീബ് റഹ്മാൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജാൻബാസ് സെക്രട്ടറി സിനാൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂർ ഇരിങ്ങപ്പുറം മൈത്രി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി ചിത്രരചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറിലധികം കുട്ടികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നഗരസഭാ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ എ സായിനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൈത്രി സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റ് എൻ എച്ച് മനാഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ വൈഷ്ണവ് പ്രദീപ് ദീപാ ബാബു മൈത്രി രക്ഷാധികാരി ടി ബി ദയാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൈപ്പമംഗലം കടമ്പോട്ട് പാടം ബോയ്സ് സോൺ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചിത്രരചനാ മത്സരം നടത്തി ചളിങ്ങാട് ജി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരം ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഷജീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ് സെക്രട്ടറി സിറാജ് അംഗങ്ങളായ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഉമ്മർ സക്കീർ മിർഷാദ് നിയാസ് സിനാൻ മറിയം സീന തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി
ഐ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ എടത്തുരുത്തിയിൽ നടന്നു ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ കുന്നത്തുള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എടതിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഷജിൽ ചന്ദ്ര പിന്നെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ ഡി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സജയ് വൈനപ്പിള്ളിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെരിങ്ങാട് സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ സാജൻ വടക്കൻ മുഖ്യ കാർമ്മികനായി ഫാദർ ജെയ്സൺ കൂനംപ്ലാക്കൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി പാവറട്ടി തീർത്ഥകേന്ദ്ര വികാരി ഫാദർ ആന്റണി ചെമ്പകശ്ശേരി തീർത്ഥകേന്ദ്രം അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ മിഥുൻ ചുങ്കത്ത് ട്രസ്റ്റി മാത്യൂസ് പി ടി തിരുനാൾ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ബാബു വടക്കൻ ജോഷി കൊമ്പൻ ജോയ് എ ജെ റാഫേൽ പി ടി ആൽബിൻ ജോയ് തുടങ്ങിയവർ തിരുനാളിന് നേതൃത്വം നൽകി കോടാലി ഫാസ് പാടിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എം വിജയലക്ഷ്മി അനുസ്മരണ ചിത്രരചന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീഷ്മ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫാസ് പാടി പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ലാലൻ അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഐ ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ ട്രഷറർ ടി ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ വി കെ കാസിം ഷാജു കുഴുവേലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അന്തിക്കാട് തൊഴിലാളി ചെത്ത് തൊഴിലാളി വിവിധ ഉദ്ദേശ്യ സഹകരണ സംഘം കെ സി ഇ സി യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കെ സി ഇ സി സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എസ് സുരേഷ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സി ഇ സി ജില്ലാ വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ എം വി ബിന്ദ്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ നാട്ടിക മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി ആർ മുരളീധരൻ കെ സി ഇ സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി മണിലാൽ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ മാധവൻ കെ സി ഇ സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ കെ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോടാലി മെർച്ചൻസ് വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മെർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി ജി രഞ്ജിമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെർച്ചൻസ് വെൽഫെയർ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് സഫിലോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് തയ്യിൽ ട്രഷറർ സി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം ഇ എസ് അസ്മാബി കോളേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് എൺപത്തി ഒന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ച് കൂട്ടായ്മ അസ്മാബി ചങ്ങാതി അസ്മാബി ചങ്ങാതി എൻസിന്റെ നാലാം വാർഷിക സംഗമം നടത്തി പെരിഞ്ഞനത്ത് നടന്ന വാർഷിക സംഗമത്തിൽ ടി കെ പ്രസന്നകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇ എ ഹവ എ കെ ശ്രീനിവാസൻ ടി എം ജ്യോതി പ്രകാശൻ ഗതി ജാബി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചിറ്റാട്ടുകര സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ദേവാലയത്തിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച കൊടിമരം ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ആശീർവദിച്ചു വികാരി ഫാദർ വിൽസൺ പിടിയത്ത് സഹവികാരി ഫാദർ ജെയ്സൺ പുതുപ്പള്ളിൽ എന്നിവർ സഹകാർമികരായി സിസ്റ്റർ ശാന്തി തെരേസ് കൈക്കാരന്മാരായ ജോൺസൺ നീലങ്കാവിൽ സി കെ സെബി ടോണി സി എ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇനി സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം നിരക്കുകൾ തരകൻ റോയൽ ജ്വല്ലറി സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ വജ്രത്തിന് ഇനി മുഴുവൻ മൂല്യവും തരകൻ റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം ഷാർജ സ്വർണം ഗ്രാമിന് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പവന അമ്പത്തേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് വെള്ളി ഗ്രാമിന് നൂറ് പ്ലാറ്റിനം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ തരകൻ റോയൽ ജ്വല്ലറി സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ വജ്രത്തിന് ഇനി മുഴുവൻ മൂല്യവും തരകൻ റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം ഷാർജ പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ചേലക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് നാളെ കൊട്ടിക്കലാശം ചൊവ്വാഴ്ച നിശബ്ദ പ്രചാരണം ആവേശ കൊടുമുടിയിൽ മുന്നണികൾ ചേലക്കര പിടിക്കാമെന്നുള്ളത് യു ഡി എഫിന്റെ വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പി വെറുപ്പിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുന്നംകുളം കാട്ടകാമ്പാലിൽ ആനയിടഞ്ഞു എടത്തനാട്ടുകര കൈലാസനാഥനാണ് ഇടഞ്ഞത് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയ ആനയെ കളിച്ചു 
മുല്ലശ്ശേരി കെ എൽ ഡി സി കനാലിലും ഏനാമക്കൽ ഫേസ് കനാലിലും നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞതോടെ കോൾ കർഷകർ ആശങ്കയിൽ റെഗുലേറ്ററുകൾക്ക് മുൻവശത്ത് വളയം കെട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കർഷകർ അഴീക്കോട് മുനമ്പം ഫെറിയിൽ ബോട്ട് സർവീസ് ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കും അഴീക്കോട് മുനമ്പം പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബോട്ട് സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചത് അടിപ്പാത നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയതു മുതൽ ഗതാഗത കുരുക്കിലായ അമ്പലൂർ സെന്ററിൽ പുതിയ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം ഏർപ്പെടുത്തി വരന്തിരപ്പള്ളി കല്ലൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ മണ്ണുത്തി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രധാനപാതയുടെ ഒരു വശത്തുകൂടി എതിർദിശയിൽ കടത്തിവിട്ടാണ് പരീക്ഷണം